வலது பக்க பக்கம் இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பெல் பட்டன் வருது அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நான் என்ன வீடியோஸ் போடுறனோ அது வந்துடும் உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானம் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெட் வச்சு அதாவது நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் பாக்கி வர்ற பிரெட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு பாக்கி இருக்கிற பிரெட்டோ அல்லது நம்ம பிரெட்டில் ஒரு மூணு நாள் பீஸ் வச்சோ பண்ணுற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் அதோடு சேர்ந்து நம்ம ஹெல்த்தியான நம்ம கற்பூரவள்ளியிலையும் நம்ம இதோடு சேர்க்குறோம் கற்பூரவள்ளியில் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்ல நம்மளுடைய சளி சளி இருமல் அந்த வரட்டு இருமல் சளி போன்ற நெஞ்சு சளி போன்ற வியாதிகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது சளியை வெளியெடுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை மிக்கது இந்த கற்பூரவள்ளி அதை குழந்தைங்க நம்ம நேரடியாக கொடுத்தா அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட்டையும் அதோடு ஆட் பண்ணி ஸ்டிக் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் பாக்கி உள்ள இதை பாருங்க மீதமான அந்த பீஸா இப்போன அந்த பிரெட் இருக்குது அது அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அல்லது நல்ல பிரெட்டில் இருந்து இருந்தாலும் அதுலேருந்து ஒரு மூணோ நாலோ பீஸ் பிரெட்டை எடுத்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி புழிங் பிழிஞ்சி தண்ணி எடுத்துடணும் எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பீஸ் பிரெட்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நல்ல எல்லா பிரெட்டையும் நல்ல உதிர்த்து விட்டுட்டு இதோட கற்பூரவள்ளி இலை கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு முதல் எடுத்துக்கலாம் அதை விட கொஞ்சம் கூடவா நம்ம தேவைப்பட்டாலும் அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கற்பூரவள்ளி இலையோட மனம் எதுவும் நமக்கு தெரியாது குழந்தைங்களுக்கும் அவங்களும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதில் கற்பூரவள்ளி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோங்கிறது அதே நல்ல பொடிஸாக நம்ம இதில் நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கணும் அதோட நம்ம வத்தல் திரித்த வத்தல் அதை ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடணும் அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா நம்ம வந்து ரவை ரவை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறோம் அது நம்ம அந்த கிறிஸ்பில் ஒரு கிறிஸ்பு கொடுக்குறதுக்காக நம்ம இதை ரவையை சேர்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வீட் கோதுமை மாவு அதையும் நம்ம சேர்த்துக்குறோம் இதோட அப்புறமா கோதுமை மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அரிசி மாவு நம்ம இடியப்பம் இடியப்பத்துக்காக நம்ம நைஸாக திரித்து வைக்கிற அரிசி மாவு சேர்த்தோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஒரிகேனோ ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு அரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா ஒரிகேனோ நம்ம வந்து விருப்பம் இருந்தால் இருந்தால் சேர்த்தா போதும் ஆப்ஷனல் தான் அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லியில் பொடிசாக அரிஞ்சது அப்புறமா ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸ் ஒரு வெ வெங்காயம் நல்லா சின்னதாக அரிஞ்சு அதோடையும் இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம இதை நல்லா கிறிஸ்புக்காக கொடுக்குறதுக்காக சோடா உப்புலாம் நம்ம போட போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தோசை மாவு அது நம்ம வீட்டில் மீதி இருந்த மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம் அப்புறம் இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிஸா சாஸ் அது நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் பிஸா சாஸ் எப்படி பண்ணணும்னு நீங்கள் என்ன லிங்க்கை பிஸா சாஸ் டேஸ்ட் ஆஃப் காயில்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா பிஸா சாஸ் வரும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நம்ம இதை என்ன செய்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தான் தேவைப்படும் அதுக்கு மேலே இது தேவைப்படாது அதை போட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ர நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் ஒரு சப்பாத்தி மாவு நம்ம எப்படி அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இதை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதையும் நம்ம இதோட கலந்துக்கிறோம் கலந்து நம்ம இதை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டு இதை ரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கணுன்ட்டு தேவையில்லை இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சிறு சிறு உருளையாகவோ பால்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன உருளையாகவோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு கையில் லேஸாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டிக்ஸ் இருக்கும்ல சின்னமன் ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டிக்ஸாகவோ அதிகமாக இது பண்ணாமல் த தடி இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக தின்னாகவும் இல்லாமல் ஒரு சுமாரான இதில் ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி நம்ம வந்து இதை வந்து ஷேப் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா நல்லா ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துகிறோம் இது என்ன குடிக்கிற அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இதில் வராது நல்ல பொறிச்ச உடனே அவ்வளோ கிறிஸ்பு தெரியாது ஒரு அஞ்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நல்லா வந்து அது கிறிஸ்பாக இருக்கும் 
இது நீங்கள் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து செய்யும்போது நம்ம டீ குடிக்கிற அந்த நேரத்தில் ரெடியாக இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க நிறைய நேரம் ஆகாமல் உடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி உடனே சாப்பிடணும் அப்போ அதோடய டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கு அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம இதை சேர்த்தது அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியலை பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸாக நான் பண்ணினேன் அதையும் நான் இந்த மாதிரி பொறிச்சு காட்டுறேன் ஒரே நேரத்தில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பால்ஸ் வேணாலும் போடலாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது அப்புறமா போட்ட உடனே அந்த நம்ம அந்த பால்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டிக் ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் அந்த நம்ம போட்ட உடனே நம்ம வந்து அகப்பே கரண்டியை வச்சு நம்ம கிளறி விட வேண்டாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அதை கிளறி விட்டால் போதும் அடுப்பு வந்து எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் பொறியும் போது அதிகமாக தீ கூடுதலாக இருந்தால் உள்ளக்க வே உள்ள உள்ளே வந்து வேகிற பிரச்சனை வரும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரியான உள்ளக்க நல்ல கிறிஸ்பாக இருக்குது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி